अगर आप आपके एक्नी प्रोन स्किन को एक्ने या पिंपल से प्रिवेंट करने के लिए आपके चेहरे को सही तरीके से और क्लींजर के साथ वॉश करते हैं तो आपके स्किन का ऑयल या ग्रीस कंट्रोल कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि एक्नी प्रोन स्किन या ऑयली स्किन के लिए सही फेस वॉश कैसे चुने और इसे कैसे यूज करें हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर धनराज चौहान कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से देखिए क्लींजर या फेस वॉश एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपके स्किन से डर्ट डस्ट एक्सेस ऑयल और मेकअप रेसिड्यू निकालता है क्लींजिंग यह आपके स्किन केयर का फर्स्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आज हम एक्नी प्रोन स्किन या ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश कैसे चुने इसके बारे में चर्चा करेंगे ये क्लींजर्स कई सारे अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं जैसे कि जेल फॉर्म फोमिंग लोशन ऑयल क्ले क्रीम इत्यादि बहुत सारे टाइप्स हैं ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए जेल बेस्ड या फोम बेस्ड फेशियल क्लींजर्स आइडियल है इनफैक्ट जब आप एक क्लींजर चुनेंगे तो आपको आपके एक्नी टाइप के हिसाब से क्लींजर चुनना है उदाहरणार्थ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड आइडियल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पिंपल्स के लिए बेंजॉल पेरोक्साइड एक आइडियल इंग्रेडिएंट होता है तो आइए ये इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करते हैं ये एक बात देखते हैं पहला इंग्रेडिएंट जो हमने बात किया वो तो सैलिसिलिक एसिड ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जिसमें जेंटल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती है यह डेड स्किन सेल्स को निकालता है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है उसको कंट्रोल में लाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी कुछ इसमें होती है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स और हार्मोनल ऑक्नी के लिए ये डेफिनेटली अच्छा होता है अगला इंग्रेडिएंट होता है बेंजल पेरोक्साइड बेंजल पेरोक्साइड में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज काफी स्ट्रांग होती है ये एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोपियोनो बैक्टीरियम एक्नेस हम जिसको बोलते हैं उनको क्लियर करने में और डिस्ट्रॉय करने में काफी मदद करता है पुशुल सिस्ट इन्फ्लेमेटरी एक्नी जो होते हैं इसमें बेंजल पेरोक्साइड काफी अच्छा काम करता है स्किन को स्मूथ और इजीली शाइनी बनाने के लिए डेफिनेटली ये टाइप के क्लिंजर्स अच्छे होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का टाइप है एक्सफोलिएटिंग क्लिंजर्स ये होते हैं और ये आपके एक्सेस ऑयल को अच्छे से डिक्रीज करते हैं इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो भी होती है जो आपके बाकी प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्बन करने में इसका स्किन का रेट टर्न ओवर इंक्रीज होने के वजह से इंक्रीज करते हैं इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं एक्नी प्रोन स्किन में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी है जिन्हें अवॉइड भी करना हमें होता है जैसे कि ऑयली स्किन के लिए कोकोनट ऑयल मिनरल ऑयल और पेट्रोल आइटम कंटेनिंग जो क्लिनजर्स होते हैं उनको डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है ये पोर्स को क्लॉक कर सकते हैं और आपके स्किन को ऑयली है एक्नी प्रोन है तो आप पैराबेन फ्री या अल्कोहल फ्री फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स चुनिए कुछ लोगों ने टी ट्री ऑयल या नीम या हल्दी जैसे होम बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको क्लींजर्स की तरह इस्तेमाल किया और उनको अच्छे इफेक्ट्स भी पाए हैं लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स सब लोगों में इफेक्टिव होता है ऐसा नहीं होता है कुछ लोगों में इनके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं इसीलिए आपको हर्बल इंग्रीडियंट्स होम मेड अगर यूज करना है तो पहले आपके स्किन के एक छोटे से पार्ट पर उसका पैच टेस्ट कीजिए अगर वो कुछ रिएक्शन नहीं होता तो आप उसे डेफिनेटली यूज करते हैं एक्नी प्रोन स्किन के लिए जो क्लिनजर्स होते हैं वो नॉन कोमेडोजेनिक होने चाहिए हेवी या ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए इनफैक्ट कुछ फेस वॉश बॉटल्स पे इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन भी लोग मैंशन uh, हुआ होता है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्ट्रेंथ सैलिसिलिक एसिड बेंजॉल पेरोक्साइड फॉर एक्नी ट्रीटमेंट ऐसा वो बॉटल पे मैंशन होता है तो फेस वॉश चुनते वक्त ये केयरफुली देख कर, फिर फेस वॉश चुनिए अब जो आपको समझा है तो आप ऐसा जानेंगे कि फेस वॉश अपने लिए क्या है तो इसको यूज कैसे करना है इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल वीडियो तो जरूर बनाया है जो आप आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि क्लींजर कैसे कर क्लींस कैसे करना है फेस ल्यूकोम वाटर लेना है बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है इसीलिए अपने हाथ को ठीक से धोना है फिर ये कोमट यानी वार्म ल्यूकॉर्म वाटर में एक पीसाइज अमाउंट फिंगर पे क्लींजर लेके 
दोनों हैंड्स पे रब करके फिर आपके नोज से स्टार्ट करते हुए पूरे फेस को लगाना है फेस में स्प्रेड करना है मसाज करना है और एक मिनट के लिए उधर उसको रखना है रब नहीं करना है घसीटना नहीं है उसको कि बहुत ज्यादा अंदर जाए एकदम सॉफ्टली फेस पे प्यार से रब करके फिर वाटर से वॉश करना है सॉफ्ट टॉवेल से पैट ड्राई करना है अगेन टॉवेल से बहुत उसको रब नहीं करना है अगर आप फेस को हर बार ओवर वॉश करेंगे तो स्किन आपका ड्राई होगा फिर सिबेशियस ग्लैंड एक्सेस स्टिम्यूलेट होते क्योंकि बहुत रब करने से और उसका ऑयल स्किन का इंक्रीज होता है इसलिए एक से दो बार तीन बार वॉश करना इज ओके उससे ज्यादा आप वॉश करेंगे तो इंक्रीज ऑयलीनेस होगा रिएक्टिव ऑयलीनेस जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी ब्रेकआउट्स के लिए बेंजॉइल पेरोक्साइड यूज कीजिए ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए सैलिसिलिक एसिड अगर आप एक्नी ट्रीटमेंट के मेडिकेशन ले रहे हो तो माइल्ड क्लींजर यूज कीजिए ताकि एक्नी ट्रीटमेंट से जो सेंसिटिव हुआ स्किन होता है उस पर और आप एग्रेवेट ना करें कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सोप्स यूज कर सकते हैं क्या आपको एंटीबैक्टीरियल डिओड्रेंट बॉडी सोप बास जो होता है उसको पूरा अवॉइड करना है ये फेस को ड्राई कर सकते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं इनका पीएच जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है स्किन से तो इस इसलिए ये स्किन को बहुत रफ बनाते हैं और इरिटेट करते हैं इसलिए आपको क्लिनजर चुनते वक्त आप ऐसा चुनिए जो माइल्ड हो इनफैक्ट आपके चेहरे को क्लीन हैंड से वॉश कीजिए स्क्रबिंग पैड या वॉश क्लॉथ जो होते हैं उनसे रब मत कीजिए ओवर क्लींजिंग से आपके चेहरे में जो नेचुरल ऑयल प्रेजेंट होते हैं उनसे स्किन का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब्ड हो जाता है और स्किन ज्यादा ऑयली पड़ती है देखिए क्लींजिंग एक्ने को इलिमिनेट नहीं करता है क्लींजिंग एक्ने ट्रीटमेंट नहीं है बट आपको एक्नी प्रोन स्किन है तो क्लींजिंग करने से एक्नी एग्रीवेट तो जरूर नहीं होगा इसलिए पोस्ट ट्रीटमेंट केयर में क्लींजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है और दोस्तों हर एक की स्किन अलग अलग होती है और अलग अलग फैक्टर्स की को वो रिस्पॉन्ड करती है इसलिए आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर के साथ अपने स्किन के रिएक्शन के हिसाब से क्लींजर चुनना है मैं आशा रखता हूँ कि आपसे इस वीडियो को एक्नी प्रोन स्किन के लिए कौन सा क्लींजर यूज करना है और कैसे चुनना है कैसा यूज करना है इसके बारे में मन चाहे इन्फॉर्मेशन मिली हो अगर आपको और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में या हमारी वेबसाइट क्लियर स्किन डॉट इन पे पूछ सकते हैं दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है इसलिए अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके नियर बाई डोमेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनको कंसल्ट कीजिए वो आपको स्किन को देख के स्किन को कंसल्ट करके आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएंगे आप अपने फेस को दिन में दो बार क्लींस करते रहिए मॉइस्चराइज करिए और उसके बाद कंपलसरी सनस्क्रीन भी लगाएंगे इस आशा से मैं आपकी रजा लेता हूँ जल्दी मिलेंगे ऑल द बेस्ट धन्यवाद